എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കോളിഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൽ കെമിക്കലും അതുപോലെ ചില പ്രാണികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒരുപാട് വലിയ പീസായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇടത്തരം പീസായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അകത്തോട്ടൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കോളിഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം കാര്യം വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് കിടക്കുകയാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സമയം കിടന്ന് കോളിഫ്ലവർ അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി ഇതിലെ വെള്ളമല്ല ഊറ്റിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ എരി കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഏകദേശം അരക്കപ്പ് വെള്ളമുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലവറോ മൈദയോ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കാം അതല്ല നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആ മാവ് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കാതെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കാവുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ബാച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ പാടില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിലോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ രുചി ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്ക
പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ആ ഒരു തണ്ട് വെള്ള കളറിലുള്ള ആ ഒരു തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് അതും കൂടെ ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിതിലോട്ട് സോസുകളൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോയ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അളവ് ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോസിൻ്റെ ഒരു അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സോസുകളെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സവോളയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈവിടാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഹൈ ആക്കി തന്നെ വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വിനീഗർ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസിന് പുളി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അതും കൂടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറവ് വരില്ല കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ സോസിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവറോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവസാനം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രേവി എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വാങ്ങിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവസാനത്തെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഹൈ ആക്കിയേക്കാം നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയന് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലാണ് ആ ശരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ